Uma das coisas que eu pratico aqui é, sobretudo, a ideia de que tudo o que nós fazemos e tudo aquilo que nos propõem para fazer é transitório. É importante para nós no momento, mas é relativo em termos históricos. E, portanto, faz com que nós sejamos naturalmente humildes em relação ao trabalho que fazemos. Ou seja, somos relativamente afáveis, não, somos extremamente afáveis e somos relativamente dóceis em relação ao trabalho e em relação aos nossos clientes. Poderia dizer que somos um ateliê com um bom feitio. Portanto, o nosso ponto de vista é sempre muito flexível. Não se trata de fazer aquilo que o cliente quer. Trata-se, essencialmente, de ajudar o cliente a construir até o seu próprio briefing. O que é que pode caracterizar mais o ateliê? Uma certa alegria e vitalidade gráfica. É um bocadinho mais street art nos últimos anos, mais manual, digamos, mais artesanal. Tudo o que nós fazemos aqui praticamente é artesanato. O que eu coleciono são, sobretudo, materiais gráficos. Temos aqui à volta milhares e milhares de livros e revistas, jornais, partituras, selos, postais, almanaques, tudo e mais alguma coisa que tenha design e ilustração. E isso é uma espécie de matéria-prima constante. Aparentemente, estas capas parecem ser, digamos, um exercício contemporâneo, moderno, à moda, digamos, de design manual, né? de escrita manual. Só que, neste caso, elas não são feitas pelos designers. Na realidade, nós não fizemos nada para estas capas. Tivemos a ideia e estas capas são escritas, estes títulos das obras do Saramago, são escritas por outras pessoas por pessoas notáveis da cultura portuguesa, sobretudo escritores, mas também pintores e arquitetos, que eh, se reviam ou eram mesmo amigos pessoais eh, do escritor. Tenho aqui, por exemplo, a capa feita, escrita, pelo Álvaro Cisa. Nas capas, nos últimos eh, tempos, no último ano, nós adotámos a, uma tipografia manual, caligráfica, que é feita aqui no ateliê e todas as caligrafias são, digamos, ajustadas ao tema, às cores uh, dos entrevistados e, portanto, uh, o que isto faz passar, de facto, é uma grande energia, uma grande alegria uh, que está em consonância também com a vida cultural da cidade. Em 2003, a EGEAC convida-nos para fazer a imagem das festas da cidade esse ano. Por essa altura, por esses anos, eu gostava imenso de trabalhar com as, os objetos banais do cotidiano. E as sardinhas pareciam-me ser, digamos, um bom material de trabalho. A partir daí começou uma aventura extraordinária que ainda acontece hoje. A partir de 2003, aquilo que era uma imagem variada e variável ao longo dos anos passou a fixar-se na sardinha. A sardinha passou a ser o ícone das festas. Em 2011, começámos a ter o mundo inteiro, já que este ano recebemos propostas de mais de 60 países, a fazer sardinhas. A perspectiva desta coleção era mostrar, era ser uma montra de excelência do design português de todas as épocas, de todos os tempos, obviamente do século XX e XXI. E não por acaso, o primeiro número que propusemos e fizemos foi sobre os R2 e foi com ele que nós quisemos marcar claramente uma ideia de que esta coleção não era apenas passado, era também design capaz, digamos, de projetar no futuro a excelência da riquíssima história do design português. O pior me pode acontecer, e isso acontece hoje em dia muito neste ateliê, é ter um trabalho único é fazer um trabalho que depois não tem nenhuma sequência. É, pelo contrário, tudo aquilo que exige repetição, e, e repetição não é a mesma coisa que rotina. Eu gosto da repetição exatamente para poder ir alterando, modificando. Portanto, é por isso que eu digo que sou um reformista. Sou um excelente reformista. Música